أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا نهاد محترم مهمانا الجرامي احباب دوست سلسلے کے پروزندوں اور دختران حاضرین مجلس السلام علیکم حضور قدر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے انتالیسویں کورس کے سلسلے میں جب معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں دنیا کے نقشے پر جب نظر ڈالتے ہیں تو اس بات کا علم ہوتا ہے آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے بھی یہ دنیا اسی طرح قائم تھی متبقی پرہیزگار اچھے لوگ شیطان صفت لوگ اللہ کے برگزیدہ بندے سب موجود تھے پھر ایسا ہوا کہ پیغمبران کرام علیہ السلام و السلام کی تعلیمات پر پردہ ڈال کر لوگ ایسے مشاغل میں مشغول ہو گئے جو اللہ کے لیے ناپسندیدہ تھے اور ہیں زمین پر اب تری پھیل گئی ظلم ظلم و ستم بیمانی مکاری دغا مازی دھوکہ دہی اور تقریباً اللہ کے ساتھ بغاوت عام ہو گئی ابلیس جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نوازی شوق رحمات سے ایسے معزز عہدے پر فائز فرمایا کہ وہ فرشتوں کا استاد بن گیا جنت میں آنا جنت میں جانا اس کے لیے بالکل ایسا ہی احسان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جیسے اللہ کے دوستوں کے لیے جنت کے تمام راستے کھلے ہوئے ہیں اب تری پیدا ہوئی لوگوں کا ذہن اللہ وحد لا شریک اور اللہ کے مسنجر پیغمبران کرام علیہ السلاۃ وسلام کی تعلیمات سے تقریباً بے بہرا ہو گئے جب زمین پر فساد برپا ہو گیا اور اخلاقی قدریں غیر اخلاقی قدروں کے پردوں میں چھپ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی جگہ اپنا خاص بندہ بھیجا جس کا نام آدم ہے اور ہم سب بھی حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے سب آدمی کہلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر فساد برپا دیکھا اور سارے لوگوں کی باتوں کو 
نظر انداز کر دیا گیا ہر وہ بات جو اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہے ناپسندیدہ اس لیے ہے کہ اس کی مخلوق کے لیے تکلیف دہ ہے وہ عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ظاہر فرمایا اور بلیس یا شیطان یا عزازیل جو بھی اس کا نام ہے اس کو معطل کر دیا یہ معطل کرنے سے پہلے عالم علیہ السلام کو اپنی صفات کا علم سکھایا اللہ کی صفات ہر صفت مخلوق کے لیے سرمایہ حیات ہے اور ابدی زندگی کی خوشخبری اور نوید بھی ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ناموں سے آراستہ فرما کر ان کے معنی اور مفہوم سمجھا کر آدم کو پیش کیا کیونکہ آبادی سب جنات کی تھی ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا علم عطا فرما دیا ہے اور ان صفات کی بنیاد پر آدم کو نیابت و خلافت یعنی اب آدم ہمارا نائب ہے ہمارا خلیفہ ہے ہمارے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرنے کا مجاز ہے اب اس کو تسلیم کرو فرشتوں نے تسلیم کیا لیکن شیطان نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور جواز یہ پیش کیا کہ یہ تو سران سے گارے سے کیچڑ سے سڑی ہوئی مٹی سے بنایا گیا ہے جب کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں یا ایسی کھڑی نافرمانی ہے اور تھی کہ اس کو کسی بھی طرح بغاوت کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا اللہ سے بغاوت کی بنیاد پر شیطان کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا اور وہ اللہ کا دشمن قرار پایا اس لیے کہ اس نے حکم ادوری کی آدم علیہ السلام کا اقتدار قائم ہو گیا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین مقام عطا فرمایا جس کا نام فردوس ہے جنت ہے آدم علیہ السلام اللہ کی اسما کے امین ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم آدم کے اندر منتقل کر دیا گیا کہ بغاوت کی جو ہے وہ معافی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ گناہ بغاوت ہے وہاں درخت تھا جنت میں جو پہلے ہی سے موجود تھا آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا فکلامنا راقت و نحسوشی تم ہاں بلا تقر باز شجر تفتقو نامنا ظالمین یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں آخری کتاب قرآن کریم میں بھی ہے 
اور جتنے صحائف نازل ہوئے پیغمبران کرام علیہ السلاۃ والسلام پر سب میں یہ جنت میں نافرمانی کا تذکرہ ہر آسمانی کتاب میں موجود ہے اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ دور عالمین کی نیابت خلافت اقتدار اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے اللہ کے قائم مقام ہونا جتنا اللہ نے اختیار دیا یعنی خود مختار بنانا جنت میں قیام جہاں کا موسم بھی اچھا کھانا پینا بھی اچھا یہاں خوبصورت پورا آسائش آرام دہ مقام درخت شجر طرح طرح کے پھول ہورے غلمان یعنی جتنی بھی انسانی تقاضے ہیں وہ سب کے سب جنت میں موجود ہیں اور ان تقاضوں کو پورا کرنا نہ کرنا دونوں اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے شرط کیا ہوئی کہ تمام جنت کی ہزاروں لاکھوں نعمتوں کو استعمال کر سکتے ہو اور کرو لیکن صرف ایک جگہ ایسی ہے کہ اس کے قریب نہ جانا اس لیے اگر تم اس کے قریب چلے گئے تو یقین کی طاقت ٹوٹ جائے گی اور جب یقین کی طاقت ٹوٹ جائے گی تو شک پیدا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے معاملات میں نہ شک ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ شک کو پسند کرتے اللہ کی کتاب قرآن کریم اور دوسری تمام آسمانی کتابیں سب میں آپ کو یہ آیت ضرور ملے گی کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا گیا ہے اس میں شک نہیں ہے تو آدم علیہ السلام کو جس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا اس کے بارے میں میں نے اپنے مشید کریم حضور قلندر بابا اور یا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا آخر اس درخت میں ایسی کون سی بات ہے کہ جنت کی تمام نعمتیں موجود ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود اس درخت کے قریب یا اس درخت کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام کو کھوج لگانے کی کیا ضرورت تھی علاوہ دوسری باتوں کے انہوں نے فرمایا حضور قندر بابا کا ارشاد ہے کہ ایک درخت ہے اور اس درخت کی جو حیت ہے وہ تمام دوسرے درختوں سے ممتاز ہے اور وہ درخت مسلسل رنگ تبدیل کرتا ہے اس میں پھول بھی ہیں پتے بھی ہیں شاخیں بھی ہیں طرح طرح کی ہر چیز ہے لیکن ابھی آپ نے دیکھا وہ سرخ ہے اس کے پھول اور رنگ کے ہیں ابھی آپ دیکھ کے خوشی ہو رہے تھے وہ ایک دم رنگ تبدیل ہو کے سبز ہو گیا سبز رنگ کی آپ خوشنمائی سے متاثر ہو کر خوش ہو رہے تھے کہ وہ ایک دم درد ہو گیا بس مطلب یہ ہے کہ اس درخت 
نے اس درد کی صفت یہ ہے کہ وہ مسلسل ہما وقت کچھ کچھ وقفے کے بعد اپنے آپ کو تبدیل کرتا رہتا ہے کبھی کسی رنگ کا ہو گیا کبھی کسی رنگ کا ہو گیا کبھی کسی رنگ کا ہو گیا تو آدم علیہ السلام جب اس کے قریب گئے وہ جس طرح بھی گئے شیطان نے بہکایا یہ ہوا وہ ہوا جب گئے تو انہوں نے دیکھا درخت کا رنگ سرخ ہے اور اس کا پتے بھی سرخ ہیں اس کے پھول بھی سرخ ہیں اس کا تنا بھی سرخ ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک رنگ کا بنا ہوا درخت موجود ہے اور اس میں نہایت کشش خوبصورتی ایسی ہے کہ آدمی دیکھنے پر مجبور ہے ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ رنگ درخت کا رنگ ایک دم بزرد ہو گیا ابھی وہ اس کی ہی تعریف کر رہے تھے کہ یہ تو ہر چیز درد ہو گئی کس قدر خوبصورت چمکدار وہ رنگ ایک دم سبز ہو گیا اتنے رنگ اس نے بدلے کہ شمار ممکن نہیں رہا آپ غور کیجیے اس سے ہوا کیا ہوا کیا اس سے اس میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سوچنا یہ ہے نتیجہ یہ اخذ کرنا ہے کہ اس میں ہوا کیا رنگ جب زرد تھا اور وہ ایک دم سرخ ہو گیا تو وہ خوش ہوئے کہ واہ سبحان اللہ یہ تو سرخ ہو گیا اب سرخ سے ایک دم نیلا ہو گیا نیلے سے سبز ہو گیا سب سے سفید ہو گیا تو اب ان کے ذہن میں یہ بات کسی بھی طرح نہیں آئی کہ اس درس کا رنگ کیا ہے یعنی یعنی شک پیدا ہو گیا وہ کہا یہ تو سور ہے مجھے ایک دم سفید سفید سے ایک دم وہ کوئی اور رنگ ہو گیا وہ کہا نہیں 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 یہ سرخ نہیں ہے یہ تو نیلا ہے اس طرز عمل سے اس طرز عمل سے آپ خود غور فرمائیں کیا ہوا شک پیدا ہو گیا کہ نہیں نہیں سرخ نہیں ہے یہ یہ تو زرد ہے وہ زر سے جب رنگ بدلا سبز ہوا یہ تو سبز ہے اب اس سے وہ بیج بویا گیا جہاں ایک مرکز پہ یقین جو تھا وہ قائم نہیں رہا یہ شک جو ہے وہ شیطانی ہر میں ہے اس شیطان کی صفات ہے شک ہے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کے اندر شک نہیں ہوتا یقین ہوتا ہے اگر یقین نہ ہو آپ اپنی زندگی میں غور کریں اگر یقین نہ ہو تو آپ کھانا نہیں کھا سکتے کھانے میں اگر آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ یہ زہریلا کھانا ہے اور آپ اس کی بات پر یقین کر لیں کبھی بھی وہ کھانا نہیں کھائیں گے جب کہ اس کھانے میں زہر نہیں ہے یہاں سے جو طرز فکر ہے سوچنے کی اس طرز فکر میں اس طرز فکر میں ایڈیوژن پیدا ہو گیا کبھی ذہن نے کہا یہ سرخ ہے ابھی تھوڑی دیر میں کہا نہیں تو سفید ہے سفید رنگ کو پھر دیکھا انہوں نے کہ بھائی یہ تو نابی ہے تو اتنی رنگ آمیزی ہوئی اتنی رنگ آمیزی ہوئی کہ وہ شک میں گرفتار ہو گیا تو 
اس کا مطلب یہ ہوا کہ شک کی بنیاد یہ ہے کہ آدمی کسی ایک نقطے پر جس کی سند نہ ہو اپنا ذہن مرکوز کر کے اور اس پہ یقین کر لے یعنی انہوں حضرت آدم علیہ السلام کا یقین پہلی دفعہ درخت کو دیکھنے کا جو یقین تھا رنگ تھا اس میں تغیر پیدا ہو گیا اب تغیر کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ وہاں تو تغیر ہے نہیں وہاں تو جو جنت میں جو آپ کے ذہن میں خیال آیا اس کا وجود ہو گیا آپ نے کہا سیب سیب آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے تو جنت میں تغیر نہیں ہے جیسے اب دنیا میں تغیر ہے میں ایک بچہ ایک دن کا بچہ دو دن کا بچہ دس دن کا بچہ دس سال کا بچہ بیس سال کا بچہ پچاس سال کا بچہ ساٹھ ستر سال کا بوڑھا کیا یہ سب تغیر نہیں ہے اب بیس سے شروع ہو جائیں آپ بیس سے درخت تک درخت کے بوڑھا جوان ہونے تک بوڑھے ہونے تک جو حالت ہے اس کا نام ہم تغیر کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں رکھ سکتے اور جب ہم بیچ لیتے ہیں بیچ تو بیچ کے اندر اتنا تغیر ہو جاتا ہے کہ وہ ایک جڑ نظر آئے گی بیچ نظر نہیں آئے یعنی تغیر کا مطلب یہ کہ کوئی چیز چھپ جائے اور نئی چیز ظاہر ہو جائے اب اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کوئی چیز غیب ہو جائے اور غیب سے ظاہر ہو جائے اور ظاہر سے غیب ہو جائے اور غیب سے ظاہر ہو جائے یہی لڑکپن ہے یہی جوانی ہے یہی بڑھاپا ہے یہی موت ہے تغیر تو اب آدم علیہ السلام جب اس درخت کے قریب چلے گئے اور تغیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق جنت ایسا مقام ہے جہاں تغیر نہیں ہے اگر ہم دنیا داری کے حساب سے سوچیں اگر یہاں تغیر نہ ہو تو میری آپ کی درخت کی کسی شیر کی ہاتھی کی کیا کوئی پوزیشن بنتی ہے نہیں بنتی نا تو ابھی تغیر ہے سارا پیدا ہوئے تو وہاں تغیر واقع ہو گیا عرب میں رہا گیا یا اسپارم کی شکل میں تبدیل ہوئے پھر تغیر ہو گیا اب اسپار میں تغیر ہوا تو اب ایک خوبصورت ولدی یوسف رقم پدرہ میں کیف ہو گیا دیکھو اللہ ماں کے پیٹ میں کیسی کیسی تصویریں بناتا ہے یوسف رقم پدرہ میں کیف ہو گیا تمہیں تصویریں بنا کے دنیا میں ظاہر کر پا اب تصویر میں اگر تصویر میں تغیر نہ ہو تو آج بھی لڑکا ہوگا لڑکپن آئے گا جوانی آئے گی بڑھاپا آئے گا موت واقع ہوگی اگر عالم میں اروا میں تغیر نہ ہو کہ یہاں پیدائش ممکن ہوگی تو اب تغیر کب ہوتا ہے جب آدمی کسی ایک نقطے پر اس کا ذہن مرکوز نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شک جو ہے جاری کل کتاب اور لارے بخشی قرآن کریم قرآن کریم سے مرادی تمام صحیح آسمانی کتاب ہے ہر جگہ بیان ہوا ہے کہ تغیر جو ہے وہ وہ یقین نہیں ہے ذالک الکتاب یہ کتاب لا ریب لا ریب لا معنی نہیں ریب معنی شک لا ریب فی ہے اس میں 
ذالکل کتاب یہ کتاب جس میں شک نہیں ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی شک ہو گیا جہاں بھی شک ہوگا وہ کتاب کو اگر سمجھنا چاہے گا تو شک جو ہے اس کے لیے رکاوٹ بنے گا آدمی اور انسان میں فرق یہ ہے کہ آدمی میں شک ہوتا ہے لیکن انسان میں شک نہیں ہوتا خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آدم کو کیچڑ سے بنایا گندی بھی سڑی بھی مٹی سے بنایا لیکن ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی جس میں تغیر ہے تغیر ہے بدبو تعفن بدبو تعفن ٹھیک ہونا اور جب انسان کا تو اس کا رہتا ہے انسان کا جب تو اس کا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلق نل انسان فی احسن تقریب انسان میری بہترین سنائی ہے انسان کی پہچان ہی ہے کہ اس میں شک نہیں ہوتا لقد خلق نل انسان فی احسن تقریب انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین سنائی ہے سمر ناؤس والا سب اب یہ جو انسان جو ہے یہ اسولا صافلین نے پڑھا ہوا ہے اسولا صافلین سے مراد جہاں تغیر ہے اسولا صاف کیچڑ بھی ایک تغیر ہے بھائی گارا بھی ایک تغیر ہے اور گھٹنا بڑھنا بھی ایک تغیر ہے کون سی ایسی چیز دنیا میں آپ کو نظر آ رہی اس میں تغیر نہیں ہے رات دن بھی تغیر ہے رات خود تغیر ہے اب شام سے چلے ہوں سورج غروب سے اور سورج شروع ہونے تک دیکھے سوائے تغیر کے کچھ بھی نہیں دن میں بھی تغیر ہے آدمی بنا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ بارش کا یا دو بارش کا اور تغیر اگر اس میں نہ ہو تو بڑا ہی نہیں ہوگا جوان ہی نہیں ہوگا اور جہاں سے تغیر شروع ہوا تھا وہاں تغیر کا اختتام ہو آدمی جب مر جاتا ہے اب اس کے اندر تغیر نہیں تو عزیز دوستوں ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہماری زندگی جنت کی زندگی اور یہاں کی زندگی میں فرق کیا ہے اور جب ہم کسی ٹھنڈے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں ٹھنڈے ملک کی ملازمت سے گرم کپڑوں کا اہتمام کرنا پڑتا ہے جب ہم گرم ملک میں جاتے ہیں تو ہمیں ماں کی مناسبت سے موسم کے لحاظ سے ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں وہ گرم موسم میں کپڑے پہننے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اب جنت کی فضا کیا ہے تو جنت کی فضا میں تغیر نہیں وہاں آدمی جس عمر میں چلا گیا بس اس پہ قائم رہے تو آج کی تقریر کی مناسبت سے میرا عرض کرنا یہ ہے کہ اگر میرے اندر یقین ہے تو میں انسان ہوں اور اگر میرے اندر یقین نہیں ہے تو پھر میں آدمی ہوں آدمی اور انسان ایک نہیں ہے یہ کیٹیگری ہے آدمی وہ ہے جس میں مسلسل تغیر ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کی 
وہ تخلیق ہے جس میں تغیر ہے لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رزقنا وسط الصالح اب یہ اس میں کیا کہتے ہیں اسفل سافرین میں پڑا ہوا ہے شک شبہ وسوسہ دشمنی اللہ تعالیٰ کے اوپر بے یقینی اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں جو پیغمبران کرام علیہ مسلاۃ وسلام کی معرفت اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے نازل فرمائی ہے ہم تو ان سے واقف ہی نہیں ہیں صرف یہ آیت پڑھیں عرف لامی ذال کر کتاب یہ کتاب لا نہیں ہے ریب شک فی ہے اس میں اور جب اس کتاب میں شک نہیں ہوگا تب کن لوگوں کو یہ فائدہ پہنچائے گی خود متقیر یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے دال کل کتاب دار وفی خود متقین متقین کا ترجمہ اردو القدم پر فرماتے ہیں جو جو بندہ احتیاط سے کام لے احتیاط سے مراد یہ ہے کہ دو رخوں میں سے ایک رخ کو پسند کرے جس رخ میں یقین ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق یقین ہے اس کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادل المتقین اللہ دینا متقین لوگ کون ہیں حضور المتقین اللہ دینا یومن بالغیب غیب غیب پر یقین ہے ان کا یقین کبھی بھی بغیر دیکھے وہ نہیں ہوتا یا ہوتا ہے اور اگر یقین آپ نے کر بھی لیا دوسرا آدمی اس سے زیادہ دلیل سے بات کرے آپ اس میں یقین کر لیں خود اللیل متقین متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے متقی لوگ کون ہیں جو اللہ کے ہدایت یافتہ ہیں جو محتاط ہیں جو اللہ کی تعلیمات کو اور شیطانی حرکات و سکنات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اللہ دینا یو مینون غیب غیب کو دیکھتے ہیں ایمان لاتے ہیں غیب پر اس کیا بات ہے ایمان لاتے ہیں غیب پر ایمان کا مطلب ہے یقان یقین ایمان متقین اللہ دینا یو مینون غیب وہ لوگ کون ہیں وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں یقین مشہور نہیں ہے جہاں شک ہوگا وہاں یقین نہیں ہوگا جہاں یقین ہوگا وہاں شک نہیں ہوگا اللہ یو مینون غیب اب اللہ تعالیٰ وہ بات نہ وہ یقین مون سلاد قائم کرتے ہیں سلاد سلاد مانے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق اس طرح قائم ہو جاتا ہے کہ وہ راضی برسا رہتے ہیں وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے اور اس کاموں سے احتیاط کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے بہت ہم دوستو عزیزان گرامی میرے بچوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں اگر ہمیں پوری نو انسانی کو یقین کی دولت حاصل نہیں ہوتی تو پھر بھٹکنے کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے اور اگر یقین کی دولت ہمیں حاصل ہو گئی بس پھر ہماری یہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت ہے اور جنت بھی ہمارے لیے جنت ہے پھر دوزخ ہمارے قریب نہیں آئے گی خود اللی متقی ہدایت دیتی متقی لوگوں کے لیے متقی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو احتیاط برتتے ہیں جو شیطنت کو 
اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو سمجھتے ہیں اور جب شیطانت شیطنت کو سمجھتے ہیں تو اس سے کنارہ پش ہو جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں اور اللہ سے قریب ترین ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جہاں تم دو میں وہاں تیسرا ہوں جو تم کرتے ہو میں دیکھتا ہوں جو کہتے ہو سنتا ہوں اس کے باوجود تو میری طرف رغبت اگر نہیں کرتے میں تمہیں رسک دیتا ہوں زمین کو تمہارے لیے ساری زمین کو پہاڑ نہیں بنا دیا پہاڑ بھی تو ہے ساری زمین پہاڑ ہو جاتی یہ سارا گندم اور کھیت اور باڑی اور پھل فروٹ کہاں سے ہوتے ہیں پانی عطا کیا اللہ نے اب کہتے ہیں جی وہ بارش ہوتی ہے اس کا پانی ہے بارش تو پہلے وہ جتنا جو یہاں سمندر ہیں دریا ہیں ان میں جوار بھاٹا آتا ہے لہریں اٹھتی ہیں وہ لہریں اٹھ کے آپ اس میں ٹکراتی ہیں اور ٹکرانے کے بعد جب اس کے اندر پانی کے قطرے مستفی ہو جاتے ہیں ہلکے ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر انہیں ٹھنڈ میں رکھا جائے تو برف بن جاتے ہیں وہ آسمان میں جاتے ہیں یعنی بار بار آسمان میں تو نا وہاں سے ٹپکتے ہیں تو تمہاری زمینیں سراب ہوتی ہیں اور ہر وقت بارش نہ برسے اس لیے اونچے اونچے پہاڑوں پر ہم نے آکسیجن کو کم سے کم کر دیا جو آکسیجن کم ہوتی ہے وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے اور وہ وہ پانی برف کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے جب گرمی آتی ہے سورج کی تبدیش ہوتی ہے بارش نہیں ہوتی تو سورج کی گرمی کی شدت سے برف نکلتا ہے اور برف نکلنے کے بعد زمین میں چشمے اُبلتے ہیں دریا بنتے ہیں ندی نالے بنتے ہیں نہریں بنتے ہیں اور وہ دریا سارے کے سارے پھر جمع ہو گئے پھر وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں وہ سمندر بنتا ہے سمندر میں اُبال آتا ہے جیسے ہنڈیاں پٹکی ہوئی ہے اس میں اُبال آتا ہے اور اُبال آ کے اس کے ہنڈیاں سے باہر کھانا آ جاتا ہے اس میں اُبال آتا ہے اور وہ اُبال جب پانی میں آتا ہے تو وہ اُبال جو وہ لہریں بن جاتی ہیں اور وہ لہریں بیس بیس فٹ تیس تیس فٹ پچاس پچاس فٹ اونچی اٹھتی ہیں اور اٹھنے کے بعد پھر وہ نیچے گرتی ہیں بارش بنتی ہے برف کے دودے بنتے ہیں اولے بنتے ہیں یہ سب کیا ہے گلیشیر جسے کہتے ہیں وہ پانی تو بنتا ہے مولے جسے کہتے ہیں وہ پانی میں تو تبدیل ہوتا ہے پھر اس سے نہریں بنتی ہیں دریا بنتے ہیں دریا سے نہریں بنتی ہیں نہریں سے وارٹر کورس بنتے ہیں نالیاں بنتے ہیں زمین اس پانی کو پیتی ہے بارش نہ ہو تو زمین کو کھوت کر وہ پانی ہم پیتے ہیں ہم کھاتے ہیں اگر زمین میں پانی نہ ہو اور کوئے نہ ہو کیا کوئی ایک ایک نفس چڑیا کموتر چونٹی آدمی ہاتھی زندہ رہ سکتا ہے سورج آتا ہے سورج اگر نہ نکلے گندم کا دانہ کبھی پکے گا نہیں نہ بڑا ہوگا چاند اگر نہ نکلے تو چاند کی روپہلی چاندنی 
اگر نہ نکلے تو ہر دنیا کی ہر چیز کڑوی ہو جائے گی مٹھاس پیدا ہونا چاند کی چاندنی سے بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے یہ سب کچھ جو میں نے تھوڑا سا عرض کیا ہے اس سے بہت زیادہ سب قرآن کے پاس پر موجود ہے قرآن پاک پڑھنا الگ بات ہے قرآن سمجھنا الگ بات ہے قرآن اس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا خدا للمتقین جو جن لوگوں کا ضمیر صاف ہوتا ہے دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے وہ قرآن کو سمجھتے ہیں اب ہماری صورت حال یہ ہے کہ ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے اب تو یہ بھی نہیں رہا جو ہیں بچوں کو ہم صورتیں یاد کرا دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرا دیتے ہیں ترجمہ یاد نہیں کراتے ہیں اب مجھ سے لوگ شکایت کرتے ہیں مجھے اپنا بھی ہے بھائی اللہ کو اکبر نیند باندھ لی اب جو خیالات کی الخار شروع ہوئی سب نانی دادی مرے جیے سب یاد آ جائیں گے کیوں جب آپ انگریزی کتاب پڑھتے ہیں کوئی خیال آتا ہے اور اگر آپ انگریزی نہ جانتے ہو پھر پڑھیں پھر کیا ہوگا اتنے خیالات آئیں گے کتاب بند کر کے رکھ دیں اس وقت جو سب سے بڑی سب سے بڑی بد بختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن کریم اور دوسری بھی کتابیں ہیں سارے جو سارے مذاہب کے بارے میں میں عرض کر رہا ہوں بہت بڑی بد بختی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی باتیں پڑھیں سنیں لیکن دماغ بھی استعمال کر کے اس کو سمجھیں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات حدیثیں انہیں پڑھیں پڑھ کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حدیث کیا ہے قرآن کیا ہے ان کے معنی کیا ہیں مفہوم کیا ہیں تو ظاہر ہے فائدہ کیسے ہمیں ہوگا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ